Hello everyone. Welcome to the channel Teacher for Backbenchers. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு முக்கியமான டாபிக் இன்ஜினியரிங்னா என்ன இந்தியாவில் இன்ஜினியர்ஸ் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டேட் தமிழ்நாடு பிகாஸ் மற்ற ஸ்டேட்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ரொம்பவே அதிகம் அப்ராக்சிமேட்லி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க திருக்குறள் மாதிரி இருக்குல்ல சரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வெளியே வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ பெரும்பாலானோருக்கு சொன்ன பதில் என்னென்னா இன்ஜினியரிங்கிறது ஒரு டிகிரி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணால் வேலை கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஆனால் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்னு கூகுள் கிட்ட கேட்டப்போ கூகுள் என்ன கொடுத்த பதில் இன்ஜினியரிங்கிறது அட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மேத்ஸ் டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு நிகழும்போது அதை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளமை சயின்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது தான் ஒரு இன்ஜினியருடைய வேலை இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் இதை தான் சொல்லி தராங்களா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் எப்படி படிக்கணும்னு யோசனையை விதைக்க வேண்டிய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படியாச்சும் படிச்சிடணுன்ற பயத்தை மட்டுமே விதைக்குது தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் பதினஞ்சு லட்சம் இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு பாஸ் அவுட் ஆகுறாங்க அதில் மூணு சதவீதம் பேருக்கு தான் அவங்க எதிர்பார்க்குற வேலை அப்படிங்கிறது கிடைக்குது பாக்கி தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வேலை கிடைக்காததுக்கான காரணம் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இல்லை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது அவங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் இல்லாதது ஓகே இப்படி பாஸ் அவுட் ஆகிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி டு எயிட்டி கே பேக்கேஜில் ஒரு கவர்மெண்ட் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் ஜாப் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு வருஷமும் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் ஹைலி டேலண்டட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸை அவங்க ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் ட்ரெயின் பண்ணி சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க இந்த பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரோட ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ரெண்டு ட்ரைனிங் ஸ்கீமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று பார்க் ஓசிஇஎஸ் ஓரியன்டேஷன் கோர்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்டிஃபிக் கிராஜுவேட்ஸ் ரெண்டாவது டிஜிஎஃப்எஸ் டிஏஇ கிராஜுவேட் ஃபெலோஷிப் ஸ்கீம் ஃபார் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் வாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓசிஎஸ் ஓசிஇஎஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஒன் இயர் கோர்ஸ் ஆகஸ்ட் ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் இயர் ஆகஸ்ட் ஒன்ல இந்த ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இந்த ப்ரோக்ராம் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரோட அஞ்சு ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் நடக்குது விச் இஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் கல்பாக்கம் மும்பை இண்டோ அண்ட் ஹைதராபாத் இந்த ப்ராசஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே ஸ்கோர் பண்ணுறவங்களுக்கு சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக ஃபாலோயிங் டிஏஇ யூனிட்ஸில் ரெக்ரூட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க எங்கன்னா பார்க் மும்பை ஐஜிகார் கல்பாக்கம் ராஜா ரமணா சென்டர் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இண்டோர் வேரியபிள் எனர்ஜி சைக்ளோட்ரான் சென்டர் கல்கட்டா ஹெவி வாட்டர் போர்ட் மும்பை நியூக்ளியர் ஃபியூல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹைதராபாத் போர்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஐசோட்டோப் டெக்னாலஜி மும்பை பாவினி கல்பாக்கம் யுரேனியம் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஜடுகுடா அட்டாமிக் மினரல் டேரக்டரேட் ஃபார் எக்ஸ்ப்ளோரிங் அண்ட் ரிசர்ச் ஹைதராபாத் இங்கே ஒரு யூனிட்டில் அவங்கள சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க விச் இஸ் பேஸ்டு ஆன் த நீட் ஆஃப் டிஏஇ ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஓசிஎஸ் ப்ரோக்ராமில் ட்ரைனிங் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக நீங்கள் கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸஸில் அவங்க ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எம்டெக் ஆர் ஹெம்ஃபில் ஹோமி பாபா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இஃப் இன் கேஸ் உங்களுக்கு அதை பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண அந்த ஓசிஎஸ் ஒன் இயர் கோர்ஸ்க்காக பிஜி டிப்ளமா உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க என் ஹோமி பாபா நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் மூலமாக டிஜிஎஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற டிஏஇ கிராஜுவேட் ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபார் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இந்த ப்ரோக்ராம் ஜூலை டு ஆகஸ்ட் ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய கோர்க் ஏற்ற மாதிரி எம்டெக் இன் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் க்ரையோஜினிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இந்த மாதிரியான கோர்சஸை சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ஆஃபர்ட் பை டாப் ஐஐடிஸ் ஸோ
தங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணப்பட்ட டிஏஇ சூப்பர்வைசர் அண்ட் இன்ஸ்டியூட் கைடுக்கு கீழே கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட்டவங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட குரூப் ஏ கெசட்டட் ஆஃபீஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுவாங்க இன் டாப் டிஏஇ யூனிட்ஸ் இந்தியாவில் எந்த டிஏஇ யூனிட்ல வேணாலும் இவங்களுக்கு போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டைஃபன் அண்ட் அலவன்ஸ் டியூரிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஓசிஏஸ்னுடைய ட்ரைனிங் சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸர் ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் சரி ஆர் டிஜிஎஃப்எஸ் ஃபெலோ ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமுக்கும் பெர் மந்த் டியூரிங் த ட்ரைனிங் பீரியட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எயிட்டீன் தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஃபார் புக் அலவன்ஸும் தராங்க அண்ட் ஆல்சோ எம்டெக் ஆர் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு டைம் பேமெண்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணுறாங்க ஃபார் தர் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் செலக்ட் ஆகி சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்ட எல்லாருமே த்ரீ இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஸோ இதனுடைய பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னா எல்லா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி வெறும் நைன் இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின் அண்ட் ஃபைவ் சயின்ஸ் டிசிப்ளின் மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் சரி யாரில் அவங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஇன் மெக்கானிக்கல் கெமிக்கல் மெட்டாலஜி ட்ரிபிள் இ இசி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சிவில் அண்ட் நியூக்ளியர் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் டிசிப்ளின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ சயின்ஸ் ஜியாலஜி ரேடியாலஜிக்கல் சேஃப்டி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் இவங்க மட்டும்தான் இதுக்கு எலிஜிபிள் அது மட்டும் இல்லாமல் பி பிடெக் எம்எஸ்சி கம்ப்ளீட் பண்ணவங்க அவங்களுடைய யூஜி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவ் இருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் வருஷா வருஷம் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாமுக்கு அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த சிலபஸும் அலாட் பண்ணலை ஆனால் கேட் சிலபஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க ஆல்சோ கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணவங்களும் இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இன்டர்வியூவில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சயின்டிஸ்ட் உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க இதில் செலக்ட் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ட்ரைனிங் ஸ்கூலுக்கு செலக்ட் ஆவாங்க இந்த ட்ரைனிங் ஸ்கூலில் பேஸ்டு ஆன் த டூ ஸ்கீம் ஓசிஇஎஸ் ஆர் டிஜிஎஃப்எஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுற இந்த ப்ரோக்ராம்னால உங்களை சயின்டிஃபிக் ஆஃபீஸராக எனி ஒன் ஆஃப் த டிஏஇ யூனிட்டில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பார்க் ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஜான் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் வந்துடும் அண்ட் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போர்ட்டல் பிப்ரவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் மேபி மார்ச்சில் பார்க் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஏப்ரல் செகண்ட் வீக் உள்ள இதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் கேட் கிளியர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த மார்க்ஸ் வச்சும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் த போத் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் மார்க் ஆர் கேட் ஸ்கோர்னுடைய அடிப்படையில் இன்டர்வியூக்கான செலெக்ஷன் லிஸ்ட் மே செகண்ட் வீக் அவங்க வெளியிடுவாங்க பார்க் ட்ரைனிங் ஸ்கூலுக்கான இன்டர்வியூ ஜூன் மந்த்தில் நடக்கும் மேபி இந்த ஓவரால் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஜூலைக்குள்ள கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாமில் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை நிறைய பயிற்சி கொஞ்சம் முயற்சி ஆல் த பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் அப்டேட்ஸ்க்கு பெ